ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நாடி விவர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி என்ன கதை செக்மெண்ட்டில் ஒரு பெரிய விஷயத்தை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பான் ஃபேண்டசி வர்சஸ் ரியாலிட்டி ஸோ இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு கீழே வந்திருக்கிறாங்க சொல்லுங்க ஏன் இந்த டாபிக்கு ஏனா ஜெர்மன் வந்து ஃபோன் ஃபேண்டசி வர்சஸ் ரியாலிட்டி அப்படி இதுக்கும் இது ரெண்டுக்கும் வந்து நிறைய ரொம்பவே தூரம் இருக்குது ரொம்ப இதுக்கு இடையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அண்ட் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம மக்களுக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதை தவிர வந்து நம்ம போ போன் அடிக்ஷன் சொல்லி நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு நீ செஞ்ச ஒரு வீடியோ நம்ம அதை நீங்கள் போட்டோ கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவும் வந்துச்சு பேசப்படும் கட்டாயம் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸும் வந்துச்சு அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸை ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க அதாவது இதுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பேசுனா தப்புன்ற விஷயம் பார்க்காம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் பேசுறதுல வந்து நாங்க பேசுற இந்த போற இந்த வீடியோ கூட நிறைய பேருக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த போன் ஃபேண்டசி வர்சஸ் ரியாலிட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை நான் பேசுறது அதாவது நான் பேசுறத விட ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கொண்டு வந்து பேசலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது சரி ஆனால் அதுக்கு முதல்ல நீ எனக்கு ஒரு கேள்வி சொல்லுவேன் சொல்லணும் ஸோ ஏன் ஏன் இந்த டாபிக் இதனால இப்போ இந்த போன் பார்க்கறதால வந்து அவ்வளோ என்ன ரொம்ப தனி மனுஷ தனி லைஃப்ல வந்து அவ்வளோ என்ன தீங்கு வருது ஏன் அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது அதோட இந்த இந்த டாபிக் எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு அந்த உந்துதல் எது ஏன் அது ஆமாம் ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோ அதாவது இந்த போன் வீடியோ பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வர மாதிரி அது முதல் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல பட் வர வர ரொம்ப அக்ரெசிவாக ரொம்ப ஒரு ஆபாசமான ஒரு நிலைமையில தான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதை இதே மாதிரி வந்து அவங்களோட சொந்த வாழ்க்கையிலையும் வேணும் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த வீடியோ மாதிரி வேணும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க அந்த அவ மாதிரி பண்ணுறான் அவ மாதிரி பண்ணுறான்னு உனக்கே அது பண்ண முடியலன்ற மாதிரி ஒரு கம்பேரேஷன் வந்து அது உனக்கு மட்டும் ஏன் எனக்கும் அப்படி இந்த அவங்களோட பாடி இமேஜையும் அந்த மாதிரி ஆ அந்த மாதிரி வருது அப்ப இது எல்லாமே அவங்களோட அந்த பிடிஎஸ் என்ன அவங்களோட உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கறது தெரியாம வந்து சில நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா சோ அத கொஞ்சம் நம்ம கிளியர் படுத்துற மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது இந்த வீடியோ சோ வாங்க நம்ம அந்த எக்ஸ்பர்ட்டோட இந்த வீடியோக்கு போலாம் நிகழ்வுகள் எந்த அளவுக்கு உண்மையானது அப்படின்றத பத்தி இப்ப நம்ம பாக்குறோம் நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஆஹ் இதெல்லாம் உண்மைக்கு நடக்குன்ற மாதிரி பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மையானது இப்ப ரியல் லைஃபோட கம்பேர் பண்ணும் போது எந்த அளவுக்கு உண்மையானதுன்றது நீங்க சொல்லுங்க பான்ன்றது என்ன ஆபாச திரைப்படம்னு சொல்றோம் என்ன சோ திரைப்படங்கள்ல எந்த அளவுக்கு உண்மைகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் எல்லாமே ஏற்கனவே வந்து டிசைட் பண்ணி அவங்க ஷூட் பண்றது தான் ஒரு திரைப்படம் என்ன அப்ப ஆபாச படத்துல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய காலங்களாக மேக்சிமம் ஒரு கிழமைக்கு இல்லது ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த ஷூட் பண்ணுவாங்க அது தவிர அதுல ப்ராஸ்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு ஆணுறுப்பை பெருசா காட்டுறதுக்கோ பெண்ணை வந்து அழகா காட்டுறதுக்கோ அதுல வந்து உரு அந்த உறுப்புகளையே ப்ராஸ்டிக்கா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதே நேரம் அந்த ஆக்ஷன் ஃபான் ஆக்ஷன் சொல்றோம் தானே அவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறவுகள் வந்து எப்படின்னா முக்காவசி நேரமும் வந்து அவர்கள் ஏதாவது ஆல்கஹாலோ இல்லைன்னா ட்ரக் அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ்ல தான் இருப்பாங்களாம் அதனுக்கு அதன் கீழே தான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த செய்யக்கூடியதுல இருப்பாங்க ஸோ நாங்க என்ன நினைக்கிறோம் என்ன சாதாரணமா இருக்கிற மனுஷங்க என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னா அதுதான் உண்மை என்ன ஆனா அதுல அவ்வளவு உண்மைகள் கிடையாது ஸோ அது உண்மைன்னு நம்பிட்டு அதே மாதிரி நானும் இருக்கணும் அதே மாதிரி என்னோட பார்ட்னரும் இருப்பீங்க அவருடைய உறுப்புகள் பெருசா இருக்கணும் என்னுடைய பார்ட்னருடைய உடல் வந்து அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல எவ்வளவு உண்மை இருக்கு இல்லைன்றது அது சரி ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் அப்படி இருக்கிறதால வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு தனி மனிதனுடைய செக்ஸ் லைஃப் பாதிக்குது ஒரு கப்பலுடைய ஹெல்த்தியான ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் கிளையன்ஸ் எல்லாம் வந்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் சொல்லணும் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பிள்ளை எடுங்களேன் அந்த பிள்ளை என்ன செய்யமெண்டா டிவியில் பார்க்குற ஒரு சூப்பர் ஹீரோவை பார்த்துட்டு நானும் அதே மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி இது பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் நான் வந்து ஸ்பைடர் மேனா நீ தான் வந்து என்னுடைய வில்லன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவோம் அதே மனப்பாங்கு தான் இங்கேயுமே இப்போ ஒரு அமச படத்தை பார்த்துட்டு
ஸோ அந்த எண்ணத்தோடு அந்த உறவுக்குள்ளே போகும் பொழுது அவர்களுக்கு திருப்திகரமான உறவு வந்து அமைகிறது கிடையாது இன்னொரு விஷயம் அதில் காட்டக்கூடிய பொசிஷன்ஸ் அந்த செக்ஷுவல் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது தானே அது வந்து இப்போ என்னுடைய ஒரு பார்ட்னர்கிட்டையோ என்னுடைய கணவர்கிட்டையோ மனைவிகிட்டையோ இல்லைன்னா ஒரு பாய்ஸ் ஃப்ரெண்ட்டையோ கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்டோ போய் சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த கான்சென்ட்னு சொல்றது தானே இந்த செக்ஷுவலுக்கு ஒரு கான்சென்ட் வேணும் எனக்கு என்ன உன்னோடைய உன்னோடு நான் ஒரு உடல் லெவலில் ஈடுபடுறதா இருந்தால் அதுக்கு நான் வந்து ஒத்து போகணும் அந்த கான்சென்ட் கூட இந்த பொசிஷன்ஸில் கேட்கறது கிடையாது ஸோ தன்னுடைய தனிப்பட்ட உரிமை மறுக்கப்பட்டதாக நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இந்த இந்த இதில் அது மாதிரி ப்ரீ மெச்சூர் ஜாக்குலேஷன் சொல்கிறோம் இல்லை ஆண்களுடைய விந்து வழி ஏறுவது இந்த மாதிரி ஃபான் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டிமுலேஷன் கூட கூட தேவைப்படும் ஸோ அவங்க சுய இன்பம் அடைகிறது கூட டிலே ஆகிறதுக்குரிய நிறைய சான்சஸ் இருக்குது முக்கியமாக பார்க்க போனீங்கன்னா படங்களை பார்க்குறதுனால வாழ்க்கையில் நிறைய அழுத்தங்கள் கூட வருது சைக்கலாஜிக்கலாக ஃபிசிக்கலாக நிறைய அழுத்தங்கள் இருக்குது தன்னால் வந்து தான் நினச்ச மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற ஒரு கவலைக்குள்ளேயும் போயிடுவாங்க அப்புறம் தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கவும் செய்வாங்க ஸோ என்னுடைய என்னுடைய பார்ட்னரோட நான் இப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் அங்கே போனோன்னு என்னால் அதை பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து கீழே போயிடும் அப்போ நான் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணல போல இருக்கு அப்போ ஐ கான் டூ தட் எனி மோர் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்குள்ளையும் போயிடுறாங்க ஸோ இந்த இதே உறவுகளில் நிறைய பாதிப்புகளை கொண்டு வருதா கொண்டு வருது நிறைய கொண்டு வருது ஆனால் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க தானே இப்போ என்னோட பார்ட்னர் இந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கறது வந்து இப்போ இப்போ ஒருத்தர் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோன்னு நினைக்கல ஏன் நம்ம பார்த்தா நம்ம அழகாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது நமக்கு என்ன தப்பு இருக்குன்னா இதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறது என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் அந்த ஆளுக்கு என்ன சொல்லுறீங்க இப்போ ஃபோன் வீடியோ பார்த்துட்டு தன்னை கம்பேர் பண்ணுற ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுறீங்க உண்மையான வாழ்க்கையில் நிஜமான நிஜமான வாழ்க்கையில் வந்து நாங்கள் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோமா இல்லை நிறைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறது நாங்கள் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ஆனால் என்னோட நீங்கள் இப்போ என்னோட உட்காந்து கதைக்கும் போது நீங்கள் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி என்னோட கதைக்க முடியுமா முடியாது இந்த என்ன ஸோ ஆழமான உறவுகளை உருவாக்கணும்னு சொன்னால் எல்லாருக்கிட்டையும் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லை என்னுடைய பார்ட்னர்கிட்ட எல்லா விஷயமுமே எனக்கு பிடிக்கும்னு நான் சொல்ல முடியாது சில இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷனையும் எப்படி நான் வந்து ஒரு நல்ல கண்ணோட்டத்தோட பார்த்து என்னுடைய உறவை எப்படி எப்படி மேம்படுத்துறதுக்கு நினைக்கிறேனோ அதை வச்சு தான் என்னுடைய உறவும் நல்லா வரும் அதே நேரத்தில் நான் அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு மாதிரி என்னோட பாட்டனர் இருக்கணும் இல்லை அந்த பையன் மாதிரி என்னுடைய பாட்டனர் இருக்கணும்னு போது நான் ஒரு கம்பேரிசன் எடுத்துகிட்டு வரேன் அதை அப்போது அதுக்காக என்னுடைய பாட்னர் வந்து அதிகமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போது அந்த அந்த பெண்ணுடைய உடல்வாக எப்படி இருக்குன்றதுனால நீயும் அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் என்னுடைய ஆசையை நான் தெரிவிக்கிறேன் என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ சொல்லுங்கள் என்னுடைய ஒய்ஃப்கிட்டையோ அப்போ அவங்க அதுக்கான முயற்சிகள் நிறைய எடுப்பாங்க சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க ஜிம்முக்கு போவாங்க அதோட ஒரு உண்மையான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் எல்லாருடைய உடல் வாகவும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஏஷியன்ஸுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாடி டைப் யூரோப்பியன்ஸுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாடி டைப் அதையே நாங்கள் இன்னும் புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ ஒரு ஏஷியன் பாடி டைப் இருக்கிறவங்கள வந்து இல்லை நீ யூரோப்பியன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு வந்து ஒரு சுய இன்பம் பெறத்துக்குரிய ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்குது அப்போ தான் நான் எக்ஸைட் ஆகிறேன் அப்படின்னா எங்கே போகிறது சொல்லுங்க அது சரி என்ன உறவு அன்புன்றதும் காதலுன்றதும் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து வர்றது வெறும் எக்ஸ்டர்னலாக அவளுடைய உடலை பார்த்து மட்டும் வாரது இல்லை தானே ஒரு ஆணுடைய உடலை பார்த்தோ பெண்ணுடைய உடலை பார்த்து மட்டும் வாரது இல்லை அவர்கள் எப்படி பேசுகிறாங்க எப்படி பழகிறாங்க எப்படி கனிவாக இருக்கிறாங்க எப்படி என்னுடைய நான் சில விஷயங்கள் பேசும்போது காது கொடுத்து கேட்குறாங்க புரிஞ்சு கொடுறாங்கிறத பற்றி தானே உறவு வருது அப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அடுத்த கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இவ்வளோ நாங்கள் பேசினோம் இவ்வளோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நம்ம வந்து எனக்கு ஃபீலாக தினமும் ரொம்ப நிறைய டாக்ஸிக் ஒரு இதில் நம்ம இருக்கிறோம் இதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வருதுன்னு தெரியாமல் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வருது ஒரு உண்மையான ஒரு இப்போ பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாங்க அது அது ஓகே பட் அந்த உண்மையான கனெக்ஷன் ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டோடையோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட எப்படி வச்சுக்கிறது செக்ஸுன்னு வரும்போது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள பார்ட்னர் கூட எப்படி இருக்கிறது உண்மை தன்மையாக உண்மையாக எப்படி இருக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு சில வழிமுறைகள் சொல்லித்தாங்க நம்பர் ஒன் உரையாடல் கம்யூனிகேஷன்
இல்ல இந்த விஷயம் மேல இப்போ போர் அடிக்குது நம்ம வேற ஏதாவது இது பேசலாமா அப்படின்றது வெறும் செக்ஸ்ன்றது வந்து பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸ் மட்டுமே கிடையாது இல்ல எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு அன்பா ஒரு மசாஜ் கொடுக்கறது கைகளை ரெண்டு பேரும் பிடிச்சுக்கிட்டே உரையாடல இறங்குறது இன்னொரு தேநீர் அருந்தி கொண்டே அவங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசுறது பிடிச்ச விஷயங்களை பற்றி பேசுறது எல்லாமே வந்து அந்த உறவை மேம்படுத்துறது தானே அதெல்லாம் இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ கம்யூனிகேஷன் இஸ் த நம்பர் ஒன் ஸோ வெளிப்படையாக பேசுங்க பாலியல் பற்றி இருந்தாலும் சரி காமத்தை பற்றி இருந்தாலும் சரி வெளிப்படையாக அவங்களுடைய பார்ட்னரோட பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க அதே மாதிரி அவங்களுடைய தேவைகளையும் நீங்கள் கேளுங்க பிளேம் பண்ணாமல் ஓ அப்போ உனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் பிடிக்குமா அப் அப்படி எல்லாம் பிளேம் பண்ணாமல் வெளிப்படையாக பேசுங்க வெளிப்படையாக பேச எல்லாம் பண்ணல பண்ணுங்க ஆமாம் அது அதுக்குரிய வழிகளையும் நம்ம அமைச்சு கொடுக்கணும் நம்ம எனக்கு வேண்டியதை நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன் ஆனால் நீ சொல்கிறது நான் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அது தப்பு இது ஜட்மெண்ட் இருக்குன்னா நான் அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணணும் நீங்கள் எப்படி ஓ அப்போ இப்படின்னா நான் அப்படி இருந்தால் தான் உனக்கு பிடிக்குமா நான் இப்படி பண்ணால் தான் உனக்கு பிடிக்குமான்றதை விட அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அதன் மூலமாக இந்த உறவை எப்படி நான் வந்து இன்னொரு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்றது ஆகணும் முதல் விஷயம் இன்னொன்று நெபராஸ்கா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு சர்வே ஒன்று எடுத்தாங்க அதில் முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளை வந்து சர்வே பண்ணும்போது முதல் முதல்ல நீங்கள் இந்த ஆபாச படங்களை எப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ ஆவரேஜாக பதிமூணு வயசில் தான் முதல் முறையாக அதை பார்த்துருக்காங்க அப்போ முதல் முறையாக பார்த்தவங்களும் கொஞ்சம் லேட் அடல்ட் ஹூட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசில் பார்த்தவங்களுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி செய்யும் போது இந்த பதிமூணு பதினாலு வயசில் பார்த்த பிள்ளைகள் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஆட்களாக இருந்தாங்க ஒரு பார்ட்னராக இருந்தாங்க அதை அந்த அந்த ஆக்டில் செக்ஷுவல் ஆக்டில் இருக்கும் பொழுதே அவங்க வந்து முரட்டுத்தன்மையோட அந்த ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்தோட இருந்தாங்க அதுவே கொஞ்சம் லேட்டாக அந்த போன பார்த்தவங்கன்னா கல்யாணம் ஆனப்புறம் பல பெண்களுடன் தொடர்பு இருக்கிறது மாதிரி இந்த பிளே பாய் டைப் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க ஸோ எந்த விதத்தில் பார்த்தாலுமே வந்து ஆபாச படங்களை பார்க்கறது ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்கு ஸோ அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் ஆபாச படங்களை பார்க்கறது எப்படி தவிர்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு பேரண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து அவங்க கிட்ட கணினி கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இல்லை மொபைல் ஃபோன் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க பார்க்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் உங்கள் குழந்தைகள் வந்து தவறுதல் ஆக்சிடெண்ட்டாக அதை பார்க்கக்கூடிய சான்சஸ் நிறையாவே இருக்கு ஆமாம் அதனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்க்காம இருக்கிறது தான் உங்கள் பிள்ளைங்களை நீங்கள் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயின் இதுவா இருக்கு அதே நேரத்தில் ஃபோனில் இருந்து நான் ஏதோ லேர்ன் பண்ணுறேன் ஏதோ படிச்சுக்கிறேன் இது வரைக்கும் செய்யாத விஷயங்களை நான் செய்ய செய்ய முடியும் என்னால் இந்த பொசிஷன் லேர்ன் பண்ணலாம் இந்த விஷயங்கள் முழுமனுஷன ஏதோ ஒரு ஜடம் மாதிரி ஒரு பெஸ்டி மாதிரி ஒரு பர்னிச்சர் மாதிரி அப்போ அந்த நிலைமைக்கு போயிடுவோம் இல்லை அப்போ அதில் இருந்து தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன முழுவதுமாக ஃபோன் பார்க்காம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படி உங்களுக்கு வந்து படிக்க வேணுமா அதை பற்றி கல்வியல் பற்றியோ இல்லது உறவுகளை பற்றி தெரியணும்னு சொன்னால் அதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது ஸோ ஃபேமிலி பிளானிங் அசோசியேஷன் சொல்லி ஸ்ரீலங்கா லோன் இருக்குது அங்கே வந்து உங்களுக்கு செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அதை பற்றி உங்களுக்கு அப்படி எல்லா விஷயங்களையுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான வழியில் சொல்லக்கூடிய உங்கள் வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அங்கே போகலாம் ஸோ இந்த தவறுதலான இடங்களுக்கு போகிறதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே என்ன சொல்லுவாங்கல்ல வேலையில் போகிற ஒன்றான வேட்டிக்குள்ளே எடுத்து விட்டோம் மாதிரி அந்த பிரச்சனைகளை நம்மளே நம்மளே வாங்கி திரும்பி எடுத்துக்க மாதிரி ஒரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் சொன்னேன் அடுத்தது வந்து இந்த விஷயங்களை பார்க்குறத தவிர்க்கலாமன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி உங்களுடைய அந்த கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற நேரங்களை குறைங்க குடும்பத்தோட நேரத்தை செலவிடுங்க உங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டோடையோ பாய் ஃப்ரெண்டோடையோ ஹஸ்பண்டோடையோ ஒய்ஃபோடையோ அவங்களோட உட்காந்து பேசுங்க வெறும் இது இது மட்டும் இல்லை செக்ஷுவல் டாபிக் மட்டும் நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசினா அவங்க கூட உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சண்டை உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் என்ன நீங்க வந்து என்ன விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்ன விஷயம் பிடிக்காது என்ன பிரச்சனைனா இப்படி பேசும் போது இப்போ ஓபன் அப் பண்ணி பேசும் போது லைக் ஐ ஃபீல் லைக் எங்க ஜெனரேஷன்ல பேசுனா இது இப்போ கிரிஞ்சா
பிகாஸ் இப்போ ஃபோன் அது இது வந்ததால தான் இந்த கிரிஞ்சின்ற வார்த்தையே ட்ரெண்டிங் ஆகி இப்படி வந்துருக்கு பட் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் இன்னும் ஒலி பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி கிரிஞ்சு கிரிஞ்சு நீ கிரிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐ வில் கட் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேறு வழி இல்லை இல்லை பெஸ்ட்டுமே நார்மலைஸ் தானேம்மா இதே விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வீடியோவில் பேசியிருப்பாங்களா நீங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருப்பாங்களா இல்ல இல்லைங்க ஸோ எவ்வளவுத்துக்கு நாங்க அது சாதாரணமான விஷயமா உருவாக்கி பேசுறோமோ ஏன்னா அது வந்து அசாதாரண விஷயங்களை கொண்டு வருதில்லை எக்ஸ்ட்ராடினரி திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் நீங்க சொன்ன மாதிரி அக்ரெசிவ் திங்ஸ் கிரெஞ்ச் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஃப்ரீன் டாக் பேச முடியல பேசாததுனால பேசுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை அதை பத்தி மக்களுக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை ஸோ நீங்க வந்து அதை அலோவ் பண்ணுங்க நீங்க பேசுறீங்களா ஐம் ஹியர் டு டிஸ் நான் கேட்கிற என்ன விஷயம் சொல்லு ஸோ இதுக்கு இதுதான் சரியான தீர்வுன்றதுக்கு சொல்றதுக்கு இடங்கள் இருக்கு நீ அங்க போய் இந்த விஷயத்துக்கு என்ன உனக்கு தெரியணுமோ அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ உங்களுடைய குழப்பங்களை எல்லாம் தீர்மானிச்சுக்கோம் சொல்லி அனுப்பிச்சோம் அவேர்னஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் உரையாடல் அப்புறம் அவேர்னஸ் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேட் கம்யூனிகேஷன் முதலாவது அப்புறம் கடைசி சமயம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து சரியான இடத்துல உரையாடல் உறவாடல் ஆ உரையாடல் உறவாடல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஐ திங்க் இந்த எபிசோட் வந்து உண்மையிலே அங்க ஜெனரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி போன் சம்மந்தமான செக்ஸ் சம்மந்தமான பல டவுட்ஸோட பல இதெல்லாம் பத்தி பேசலாமா இதை பத்தி பேசுனா என்ன பத்தி என்ன நினைச்சிடுவாங்க இது இது வந்து பேசுனா இதெல்லாம் இது ஏன் எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து நாடிட்டு இன்னிட்டு நிறைய பேர் கேட்டு வருது இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க கேட்ட பல கேள்விகளுக்கு இந்த எபிசோட் இந்த செக்மெண்ட் சோபிகா ஓட சேர்ந்து செஞ்ச இந்த செக்மெண்ட் ஒரு நல்ல ஆன்சர் ஆகும் இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபேண்டசிஸை விட்டுட்டு ரியாலிட்டியோட டச்சில் வாழுங்க Thank you very much for this. Thank you.